Smith. เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการดรสมิธนะครับในช่วงที่2แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกันไปนะว่าน้องพีคเนี่ยก็มีนิสัยที่ติดการรับประทานชากาแฟอยู่เยอะเหมือนกันนะครับขอถามนิดนึงดีกว่าพี่ว่าตอนนี้เนี่ยดื่มชาค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับวันวันหนึ่งเนี่ยดื่มขนาดไหนครับคือถ้าเกิดอยู่กองอะค่ะก็จะดื่มชาเยอะกว่านะเพราะเราต้องแบบสดใสตลอดเวลาใช่ไหมเวลาใช่แล้วคืออย่างด้วยด้วยอย่างชาพีพีจะกินอย่างแก้วแรกมันยังไม่รู้สึกช่วยอะค่ะแต่2อสแก้วไปแล้วมันจะช่วยก็เลยต้องแบบกินเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงขั้นแบบเป็นเหยือกเลยไหมครับใช่ที่กองจะใส่เป็นแบบกระบอกอะค่ะคือต้องฝากไว้หน่อยนะครับเพราะว่าคาเฟอีนจริงๆแล้วก็มีโทษอยู่เหมือนกันนะเรามีข้อจํากัดอยู่นะครับคือกาแฟโดยทั่วไปนะครับกาแฟชงธรรมดาเนี่ยเราให้รับประทานประมาณไม่เกินวันละสาแก้วถ้าชาเนี่ยนะครับคาเฟอีนก็จะลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งก็น่าจะประมาณ6แก้วธรรมดาหกแก้วธรรมดาอันนี้เป็นกระบอกซึ่งถ้าเป็นกระบอกเลยนะพี่ก็คิดว่าน้องพี่ยังไงเกินแน่ๆเลยนะครับวันนั้นเนี่ยหลังจากกลับจากถ่ายละครนอนหลับนะครับไม่หลับเพราะว่าพี่กินมาประมาณ5กระบอก5กระบอกอย่างนี้เลยนะใช่เหนื่อยมากค่ะตีสองยังแบบตาเห็นไหมขนาดชาที่เราไม่คิดนะว่ามันจะเข้มข้นอะไรมากเหมือนน้ำเปล่าเลยใช่ไหมกินเพลินนะคะมันแบบนะครับก็อาจจะมีภาวะคาเฟอีนเกินได้เหมือนกันนะครับก็แน่นอนวิธีสังเกตครับถ้าใครรู้ตัวว่าคาเฟอีนเนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะครับจะมีอาการตั้งแต่ใจสั่นมีหัวใจนะรู้สึกใจเต้นแรงมากนะครับปัสสาวะบ่อยปัสสาวะออกมาทีนึงเนี่ยโอ้โหปริมาณก็เยอะเยอะเลยเพราะมันขับปัสสาวะออกมานั่นเองแล้วก็มีโทษด้านอื่นอีกเช่นระบบกระดูกแล้วก็ความสุขเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการดูดซึมเอาแคลเซียมเข้าไปเพื่อสร้างกระดูกใช่ไหมครับคาเฟอีนถ้ามากเกินไปเนี่ยครับจะไปยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมได้ก็มีผลตั้งแต่เด็กเล็กก็ถึงไม่ให้ดื่มหรือแม้แต่คุณผู้หญิงนะครับที่เข้าสู่วัยทองก็จะมีภาวะกระดูกบางเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าเราไม่ได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอเดี๋ยวอีกสักประมาณ 5-6 ปีจะเลิกกินแล้ววัยทองแล้วเร็วกระดาษก็ดีแล้วล่ะการไม่กันอย่ารับประทานมากเกินไปเท่านี้นะครับเพราะมันจะมีผลแน่นอนต่อสมดุลในร่างกายของเราอีกอย่างหนึ่งที่เป็นผลพวงมาด้วยนะครับคือการขาดวิตามินแล้วก็ขาดแร่ธาตุบางอย่างจากการรับประทานชากาแฟมากเกินไปนะครับอย่างกรณีของวิตามินบีนะครับวิตามินบีเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำนะครับถ้าเราทานชากาแฟมากไปร่างกายจะขับปัสสาวะมาตลอดเวลาเลยเพราะว่าเป็นการกระตุ้นใช่ไหมครับในการขจัดพวกคาเฟอีนออกไปนะครับพวกวิตามินบีก็จะขับออกไปด้วยนะสูญเสียไปอย่างรวดเร็วครับรวมถึงธาตุเหล็กนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์มากๆในการสร้างเม็ดเลือดของเราถ้าทานชาเนี่ยก็จะไปบล็อกนะครับทำให้การดูดซึมเนี่ยทำได้ไม่ดีครับฟังดูแล้วต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะครับว่าจะรับประทานชาเนี่ยอาจจะต้องหลังเมื่ออาหารไปสักชั่วโมงหนึ่งหรือว่าทานก่อนอาหารไปก่อนสักชั่วโมงเลยนะครับแบบนี้ก็จะได้รับคุณค่าทางอาหารที่ดีกว่าทั้งทีต้องลองไปทําดูนะครับค่ะอย่างพีคเนี่ยนะครับรับประทานชาอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็กาแฟอยู่เป็นประจำเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าตัวเองเนี่ยมีอาการติดคาเฟอีนแล้วหรือเปล่าพีคก็ว่าน่าจะติดแล้วเหมือนเพราะว่าไม่ดื่มบ่อยเหมือนกันนะคะเรารู้สึกอยากดื่มด้วยค่ะสิบอยากขึ้นมาเลยนะเพราะว่ามันแบบไม่สั่นเลยครับผมไม่ขนาดนี้คาเฟอีนคาเฟอีนอย่างเงี้ยเหรอแล้วเต๋อก็เอาเชือกมามัดแล้วก็เอาน้ําสับเธอต้องไม่กินแค่ทำอาจจะรู้สึกคิดเองหรือเปล่าว่านอนน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบเกิดอยากเสพอะไรเงี้ยค่ะไม่ยากครับสังเกตว่าตัวเองติดคาเฟอีนหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่ไม่ดื่มนะครับถ้ามีอาการแบบกระสับกระส่ายรู้สึกหงุดหงิดว่าเอ้ยอยากทานซะหน่อยแล้วบางคนนะครับอาจจะมีอาการแบบเหมือนกล้ามเนื้อกระตุกนะครับหรือว่ามึนๆปวดศีรษะนะครับเวลาที่ขาดคาเฟอีนอันนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะอาการอย่างหนึ่งนะครับที่สะท้อนว่าเฮ้ยตอนนี้เริ่มติดแล้วนะจริงๆแล้วมันมีแต่โทษป่ะคะมันมีประโยชน์ไหมคะโอ้โหนี่เป็นคนมองโลกในแง่ดีมากเลยนะครับย้ำหาข้อดีในทุกอย่างใช่ไหมจริงๆเจ้าคาเฟอีนเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแต่โทษเพียงอย่างเดียวก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันอันแรกเลยที่ทุกคนเนี่ยชอบแล้วก็ชื่นชมพวกเครื่องดื
วิธีการใช้ยาพวกนี้เลยต้องอยู่ภายใต้ความควบคุมของคุณหมอเพื่อที่ไม่ให้เราติดใช่ไหมใช่เพื่อไม่ให้เราติดครับไม่ใช่เดินไปร้านขายยาแล้วบอกว่าเอาแบบยาพวกคาเฟอีนมากินเลยไม่ได้นะครับแต่ไงก็ตามทุกอย่างครับเป็นเรียน2ด้านเสมอเลยเนาะมีทั้งข้อดีแล้วก็มีข้อเสียด้วยคาเฟอีนก็มีข้อเสียอย่างที่เราได้คุยกันไปเพราะฉะนั้นก่อนจะรับประทานอะไรพิจารณาให้ดีก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างดีกว่าในช่วงออนไลน์เทคนิคช่วงหน้าครับก็ติดตามนะครับ